இந்த இந்த பொருட்களை பார் ஒரு காலத்தில் மிகவும் ஆசையுடன் இவைகளை வாங்கி வந்தார் அது எப்படி என்றால் இதை பார்த்து நானே பொறாமைப்பட்டிருக்கிறேன் இப்பொழுதெல்லாம் ஒரு முறை கூட இவற்றை ஏறெடுத்தும் பார்ப்பதில்லை எப்பொழுதும் ஷெகன்ஷாவிற்கு இதுதான் பழக்கம் கடினமானது என்றார் முழு முயற்சியுடன் அதை அடைந்து விடுவார் அந்த பொருள் அவருக்கு கிடைத்தவுடன் அதை எங்காவது வைத்து மறந்து விடுவார் இந்த அந்த புறத்தில் அது போன்ற நிறைய ராணிகள் இருக்கிறார்கள் நீ ஒன்றை அறிவாயா அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே ஒரு ஆசைதான் ஜலாலை அடைய வேண்டும் என்பது ஆனால் பாவம் ஒருவரை கூட இன்று வரை ஜலால் ஏறெடுத்து கூட பார்த்ததில்லை இங்கு என்ன பழக்கம் என்றால் புதிய வேகத்தின் மோகம் எல்லாம் இன்னொரு புதிய வேகம் வரும் வரைதான் அவ்வாறு ஒரு புதிய ராணி வரும்போது பழைய ராணி இங்கு அலங்கார பொருளாகி விடுவாள் ஆனால் நான் என்னை ஒருபோதும் ஜலால் வெறுத்ததே இல்லை ஏன் என்று தெரியுமா இந்த அந்த புறத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு ராணியும் ஜலாலை பொறுத்தவரை ஒரு பொம்மைதான் ஆனால் நானும் ஜலாலையே பொம்மையாக பாவிப்பவள் ஜலாலின் வாழுக்கு இந்த உலகம் கட்டுப்பட்டிருந்தால் அந்த ஜலால் எனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார் என்னால் முடியாது என்று ஒன்று கிடையாது நான் மட்டும் நினைத்தால் இந்த நிமிடமே சுலபமாக இந்த மாளிகையை விட்டு உன்னை வெளியே துரத்த முடியும் நான் சொல்வதை நீ கேட்கவில்லை என்றால் பிறகு நான் ஜலாலுடைய பார்வை உனது பக்கம் திரும்பாதபடி நான் செய்து விடுவேன் அதனால் உன் விளையாட்டை என்னிடம் வைத்துக் கொள்ளாதே தங்களுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை உள்ளதா தாங்கள் ஒரு வார்த்தை கூறினால் செஹன்ஷா என்னை ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டாரா ஆம் நீ மட்டும் எனக்கு தலை வணங்காமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக இது நடந்தை தீரும் அப்படி என்றால் சரி நான் தங்களிடம் சரணடைந்து விடுகிறேன் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் கோரிய வாக்கை நிறைவேற்ற வேண்டும் கவனமாக கேளுங்கள் உங்கள் செஹன்ஷா என்னை ஏறெடுத்து பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும் அவருடைய எண்ணத்தில் கூட தங்களின் ஆதிக்கம் இருக்கிறது அல்லவா அப்படி என்றால் கவனமாக கேளுங்கள் அவருடைய எண்ணத்தில் கூட என் சிந்தனை வராமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பற்றி தவறாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜலாலை அவள் அவளது வலையில் வீழ்த்து விட்டாள் என்று அனைவரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஷெகன்ஷா அவளையே சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று கூறுகிறார்கள் வெங்கல பூட்டை உடைத்து துடைப்பத்தை தேடும் கதையாகி விட்டது ஷெகன்ஷாவை ஜோதா முற்றிலும் வெறுக்கிறார் ஷெகன்ஷாவிற்கு வேகமாவதை அவள் விரும்பவில்லை அவள் அவள் கூறுவது என்னவென்றால் ஷெகன்ஷா அவளை பார்க்கவே கூடாதாம் இவ்வாறு சிரிப்பதை சற்று நேரம் நிறுத்தங்கள் இருக்கையா வேகம் அதிகம் சிரித்தால் அதிகம் மழை வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் பொது வேகத்தை பார்த்து தாங்கள் இன்னுமா பயந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவளுடைய வெகுளியான கண்கள் மிகவும் மிருதுவான இதழ்கள் இதை பார்த்து எதற்கு பயம் தங்களுடைய கண்களுக்கு அவளுடைய வெகுளித்தனமான பார்வை மட்டுமே தென்படுகிறது அந்த பார்வையில் வெடித்து சிதறும் எரிமலை தெரியவில்லையா நான் ஜோதாவின் மிருதுவான இதழ்களை கண்டு பயப்படவில்லை நான் பயப்படுவது என்னவென்றால் ஜலாலையே வேண்டாம் என்று சொல்லும் அந்த துணிவை ஆமாம் நான் பயப்படுகிறேன் தான் நான் பயப்படுகிறேன் எந்த லட்சியமே இல்லாத அவளை பார்த்து எதற்காக பயப்படுகிறீர்கள் கூறுங்கள் அவளை பார்த்து ஏன் பயம் எனக்கு இப்போது என் தாயின் நினைவு வருகிறது அவர் எனக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் நாம் எப்பொழுதும் இரண்டு வகையான மனிதர்களை கண்டு பயப்பட வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார் ஒருவர் எதையும் கண்டு அஞ்சாதவர்கள் மற்றொருவர் எதையும் அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை கொண்டவர் 
இவர்கள் இருவரும் ஆபத்தானவர்கள் அவளால் என்ன செய்ய முடியும் அவள் நினைத்ததை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டாள் நீங்களே இப்போது நினைத்து பாருங்கள் சற்று முன் நீங்கள் அவள் மீது பகையை தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தீர்கள் ஆனால் ஒருமுறை அவளை சந்தித்த பிறகு தங்களுடைய எண்ணத்தை அலட்சியப்படுத்தி இவ்வாறு சிரிக்கிறீர்கள் நான் கூற வருவது என்னவென்றால் ருக்கையா வேகம் இவள் அனைவரையும் விட தனித்துவம் வாய்ந்தவள் அதனால் தான் நான் அவளை பார்த்து பயந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஆக்ரா வந்தவுடன் முதலில் உன்னைத்தான் சந்திப்பேன் என்பது உனக்கே நன்றாக தெரியும் அல்லவா அந்த புறத்திற்கு பொது வேகம் வந்திருப்பதால் எனக்காக காத்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று நினைத்தேன் நமது அந்த புறத்தில் பொது வேகம் வருவது இது ஒன்று முதல் முறை அல்ல பிறகு நான் எதற்காக அங்கே செல்ல வேண்டும் என்னை அவள் அவமானப்படுத்தியதை நீயே பார்த்தாய் அல்லவா அவள் தண்டனைக்கு மட்டுமே உகந்தவள் உனக்கு சிரிப்பாக இருக்கிறதா ஏனென்றால் தண்டனையை குற்றவாளிகளுக்குத்தான் கொடுப்பார்கள் முட்டாள்களை பார்த்தால் சிரிக்கதான் செய்வார்கள் புரியவில்லையே ஷெகன்ஷாவை மணந்து கொண்ட பிறகு ஒரு பெண் ஷெகன்ஷாவை வேண்டாம் என்று கூறினால் அவளை முட்டாள் என்று கூறாமல் வேறு என்னவென்று கூறுவது நான் என்ன நினைத்தேன் என்றால் சில நாட்கள் அவளுடன் சந்தோஷமாக இருந்துவிட்டு அவளை மறந்து விடுவீர்கள் என்று நினைத்தேன் ஆவம் அந்த முட்டாளுக்கு கொஞ்ச நாட்கள் கூட கொடுத்து வைக்கவில்லை போலும் அவள் உன்னிடம் என்ன கூறினாலோ தெளிவாக கூறு என்னிடம் மாடி பணிந்து போக அவள் ஒப்புக்கொண்டு விட்டாள் ஆனால் ஒரு நிபந்தனைக்குட்பட்டு நீங்கள் அவள் பக்கம் செல்லக்கூடாது என்று மறந்து கூட உங்களுடைய சிந்தனையில் அவள் நினைவு வரக்கூடாதா சற்று கூட யோசிக்காமல் கூறிவிட்டாள் உங்களை அடைய வேண்டும் என்று எண்ணமே இல்லையாம் உங்களால் ஆக வேண்டியது அவளுக்கு ஒன்றுமே இல்லையாம் இனி தாங்கள் தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் அவள் எங்கிருந்து வந்தாலோ அங்கேயே அவளை விட்டுவிட்டு வருகிறீர்களா இல்லையில் தாங்கள் செய்த தவறுக்காக வாயை முடிக்கொண்டு சும்மா இருக்கப் போகிறீர்களா செல்லுங்கள் தங்களுக்கு அவ்வளவு திமுரா இது தங்களுடைய ஆமை அல்ல ஆக்ரா என்ற விஷயத்தை தாங்கள் மறந்து விட்டீர்கள் எனது கோட்டை இங்கு என்னுடைய அதிகாரமும் என்னுடைய சட்டமும் மட்டும்தான் செல்லும் நீங்கள் என்னை அனைவரின் முன்பாக அவமானப்படுத்திவிட்டீர்கள் அவ்வளவு தலைகணமா தங்களை அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் நினைத்ததே இல்லை தங்கள் கட்டளையை பற்றி கேட்கிறீர்களா நான் பாட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டீர்கள் அதனால் நான் பாடினேன் எனக்கு தெரிந்த பாடலை பாடினேன் இதில் என்னுடைய தவறு எதுவும் இல்லை நீங்கள் பேசியே சமாளித்து விடுவீர்கள் போல் இருக்கிறது தாங்கள் இப்போது நிதானமாக இல்லை என்று தோன்றுகிறது அதனால் தாங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு சென்று விடுவது நல்லது
என்னுடைய அந்த புறத்திலிருந்து என்னையே வெளியே போக சொல்கிறீர்களா ஏனென்றால் நான் நிதானத்தில் இல்லை என்பதாலா தங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாது என்று நினைக்கிறேன் போதையில் இருப்பவன் எப்பொழுதும் உண்மையைத்தான் பேசுவான் ருக்கையா பேகத்திடம் ஏதேதோ கூறினால் நான் உங்களை வெறுத்து விடுவேன் என்று நினைத்தீர்களா என்று நான் தங்களிடம் ஒரு ரகசியத்தை கூறுகிறேன் நான் உங்களை அளவுக்கு மீறி வெறுத்ததால் தான் நிக்கா செய்து கொண்டேன் என்பதை இப்பொழுது தெரிவிக்கிறேன் தங்களின் சிறகுகளை வெட்டுவதற்காகத்தான் உங்களை நிக்கா செய்து கொண்டேன் உங்கள் திமிர் உங்கள் அகங்காரம் அனைத்தையும் அடக்குவதற்காகத்தான் நான் இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறேன் என் மேல் உள்ள வெறுப்பால் என் தலையை கொய்து விடலாம் என்று நீங்கள் கனவு காண்டீர்கள் ஆனால் உங்கள் மேல் உள்ள வெறுப்பால் உங்கள் தலையை நான் குடிய செய்து விட்டேன் நான் பழி தீர்த்துக் கொண்டேன் இந்த உலகத்திற்கு முன்பாக மட்டும்தான் நீங்கள் ஷஹன்ஷாவின் வேகம் அது மட்டும்தான் அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த அந்த புறத்தில் அவமானம் என்றால் என்னவென்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் பலர் என்னை பார்த்தாலே அந்த பயத்தில் உயிரை இழக்கிறார்கள் ஆனால் தாங்கள் மட்டும் உயிருடன் உள்ள பிணமாகவே இருப்பீர்கள் உலகத்தின் பார்வையில் இருந்து நான் உங்களை காப்பாற்றி விட்டேன் ஆனால் என்னிடமிருந்து உங்களை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது தேவையில்லாமல் இவனை ஏன் பெருத்தோம் என்று நீங்கள் தினம் தினம் எண்ணி வருந்த போகிறீர்கள் இதுதான் தங்களுக்கான தண்டனை நீங்கள் எனது வெற்றிக்கு கிடைத்த பரிசு ஜோதா வெற்றியின் பரிசு வற்புறுத்துவதற்கு தங்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை நான் உங்களுடைய கணவன் எனக்கு உங்கள் மேல் முழு உரிமை இருக்கிறது நீங்கள் என்னை விட்டு எப்படி விலகி நிற்க முடியும் நான் என்ன விரும்புகிறேனோ அதை செய்ய முடியும் ஆனால் செய்ய மாட்டேன் நான் உங்களை தொடக்கூட மாட்டேன் ஏனென்றால் நான் உங்களை தொட்டு விட்டால் தங்களின் தராதரம் உயர்ந்துவிடும் நான் உங்களை விரும்பினால் உங்கள் தலைகணம் இன்னும் அதிகமாகிவிடும் நான் தங்களை காதலிக்கிறேன் என்று எண்ணுவீர்கள் ஆனால் என்றும் அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு வரவிட மாட்டேன் இரவு பேகம் ருக்கையாவுடன் கழிப்பேன் என்று உடனடியாக அவர்களுக்கு செய்தி அனுப்பி வையுங்கள் ஆமேரின் பாதுகாப்பிற்காக என்னை பலி கொடுத்து விட்டேன் என்று எண்ணினேன் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் ஜனால் என் வாழ்க்கையை நரகமாக்குவதற்கு தான் என்னை திருமணம் செய்துள்ளார் அவர் கோபத்திற்கு இரையாக்குவதற்கு தான் என்னை திருமணம் செய்துள்ளார் ஆமீருக்காக ஆமீரின் நன்மைக்காக என் வாழ்க்கையை எப்படியாவது அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தேன் ஆனால் இங்கிருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் எனக்கு எரிமலை மேல் இருப்பது போல் இருக்கின்றது ஆமீருக்கும் செல்ல இயலாது இதற்கு பதில் திருமணத்திற்கு முன்பே நான் தீக்கு இரையாகி இருக்கலாம் 
என் வாழ்க்கைக்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை எனக்கு இறப்பதற்கும் அதிகாரம் இல்லை இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை இங்கு யாரு இந்த ஆர்த்தி பாடி கொண்டிருக்கிறார் யார் அவர் ராணியரை தாங்கள் கேட்டீர்களா ஜோதா இந்த இடத்தில் பூஜை செய்யவும் ஆரம்பித்து விட்டாராம் நானும் கேட்டேன் அந்த புறத்தின் சட்டம் முதன்முறையாக மீறப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறு சென்று கொண்டிருந்தால் பிறகு இதுவே பழக்கமாகிவிடும் உடனடியாக ஜோதாவிற்கு ஒரு பாடம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் மகாராணியார் நீடொழி வாழ்க ஒரு முக்கியமான செய்தி மகாராணி அந்த புறத்தின் சட்டம் நீ என்ன சொல்ல வந்திருக்கிறாய் என்று எனக்கு தெரியும் அந்த புறத்தில் இருக்கும் அந்த புது வேகம் நமது சட்டத்தையும் விதிமுறைகளையும் மீறியதோடு நம்மை அவமானப்படுத்திவிட்டாள் குறுக்கிடுவதற்கு மன்னியுங்கள் அந்த புறத்தின் இரண்டாவது கட்டுப்பாடும் மீறப்பட்டு விட்டது சேன்ஷாவை தவிர இன்னொரு ஆண் அந்த புறத்திற்குள் வந்துவிட்டார் அதை கூறத்தான் வந்தேன் யாரோ ஒரு ஆண் அந்த புறத்தில் கால் வைத்திருக்கிறானா இந்த குற்றத்தை செய்தது யார் மான்சி நீ இங்கு வந்திருக்க கூடாது அந்த புறத்தில் இன்னொரு ஆண் நுழைவது சட்டப்படி குற்றம் என்று இப்பொழுதுதான் ஒரு தாசியனிடம் கூறிவிட்டு சென்றார் நேற்று நடந்ததை எண்ணி தந்தையார் மிகவும் வருத்தமாக உள்ளார் அதனால் தான் நான் உங்களை சந்திக்க வந்தேன் ஆமீரில் இருக்கும் போது நான் நினைத்த பொழுது உங்களை வந்து பார்ப்பேன் அவ்வாறே இங்கும் வந்தேன் இதில் அப்படி என்ன தவறு இருக்கிறது ஏனென்றால் இது ஆண்கள் வரும் இடம் அல்ல இது பெண்கள் இருக்கும் அந்த புறமாகும் உங்களுடைய சட்டம் இங்கு செல்லாது இங்கு நாங்கள் வைத்ததுதான் சட்டம் அந்த கட்டுப்பாடுகளின் அடிப்படையில் ஷெஹன்ஷாவை தவிர எந்த ஆணும் இங்கு நுழையக்கூடாது இவன் என்னுடைய அண்ணன் மகன் ருக்கையா பேகம் அதுவும் அண்ணனின் மகன் மகனுக்கு சமமானவன் உறவினர்களில் இருக்கும் ஆண் கூட இந்த அந்துபுரத்தில் நுழைய அனுமதி இல்லை இவன் விதிமுறைகளை மீறியிருக்கிறான் ஆகையால் இவனுக்கு தண்டனையை ஷெஹன்ஷாவே வழங்குவார் இவன் என்னும் சிறியவன்தான் குற்றவாளிகளின் வயதை பார்க்க கூடாது கவனிக்க வேண்டியது அவன் செய்த குற்றத்தை மட்டும்தான் இவனை இழுத்து செல்லுங்கள் அங்கே சென்றார் என் அத்தையை பார்ப்பதற்காகத்தான் நான் அங்கு சென்றேன் அது என்னுடைய அந்த புறம் மான் சிங் அங்கு என்னை தவிர வேறு எந்த ஆண்மகன் சென்றாலும் அது சட்டத்தை மீறுவதாகும் அந்த சட்டத்தின் படி உனக்கு நிச்சயமாக தண்டனை வழங்கப்படும் நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை அத்தையார் கவலையாக இருந்தால் அவரை பார்க்க சென்றேன் அது மட்டுமல்லாமல் இங்கிருக்கும் கட்டுப்பாடுகளை பற்றி எனக்கு தெரியாது தெரிந்திருந்தால் அனுமதி பெற்றே சென்றிருப்பேன் அப்படி என்றால் நீ மீண்டும் செல்வாயா கண்டிப்பாக ஆக்ராவில் அத்தையாருக்கு எந்த கஷ்டமும் நேராது என்று நான் என் வீட்டாருக்கு சத்தியம் செய்து கொடுத்துள்ளேன் அதற்காகத்தானே இங்கு வந்துள்ளேன் மிகவும் மார்போதம் ஷெஹன்ஷாவை எதிர்த்து பேசும் அளவிற்கு உனக்கு தைரியம் உள்ளதா உனக்கு தண்டனை நிச்சயமாக உண்டு மான்சை 